সম্মানিত আজকের এই মহাতি মাহফিলের মেহমান মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব আমার সহকর্মী এবং মসজিদ মসজিদের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ভাইরা আমরা আজকে একটি বিশেষ প্রোগ্রামে এখানে এসেছি অনেক দিন এই মসজিদে ওয়াজ মাহফিল হয় না নিয়মিত তাফসির হচ্ছে তো আমরা একটা ওয়াজ মাহফিলের আইডিয়া করলাম কিন্তু ওয়াজ মাহফিলের জন্য তো দেশে যে সময় দেওয়া লাগে কয়েক ঘন্টা এশা থেকে একদম মাগরি হজর পর্যন্ত চলে তো হিসাব করে দেখলাম আমাদের হাতে তো এই সময় নাই আমরা মেহমান বক্তাও রেখেছি আমাদের মরহুম আকবর আলী সাহেব সেলিন সেক্রেটারি ওনার একটা কথা আমার প্রায় মনে পড়ে উনি প্রায় বলতেন ঘর কাম মুরগি ডাল বরাব এই জন্য আমরা বাইরের মেহমানের কথাও শুনবো ইনশাল্লাহ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি জান্নাতে যাওয়ার অভ্যাস এবং আমলগুলো একটা দুটো আমল যথেষ্ট নয় এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অনেকগুলো আমল আমাদেরকে সাজেস্ট করেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে পাখি তো বলেছেনই সবগুলো নিয়ে একটা আইডিয়া যে কি কি আমল অন্তত আমরা নিয়মিত করতে পারি একটা লিস্ট থাকলে ভালো হয় সেই আইডিয়া থেকে ছোট্ট বইটি লেখার একটা উদ্যোগ হয়েছে কাজ লেখার কাজ শেষ হয়ে গেছে প্রিন্টে কি টাইম লাগতেছে আর কি সব তো জান্নাত আমাদেরকে যেতে হবে কারণ দুটো ঠিকানা আছে পরকাল আখেরাতে যেতেই হবে কেউ যদি বলে যে বাবা আমি জাহান নাম তো চাইই না তো জান্নাতে যাওয়ার মতো আমরা যখন নাই মাঝখানে থাকি কোনো এক জায়গায় এরকম কোনো এক জায়গা আছে নাকি যেতেই হবে জান্নাতে তা না হলে আরেকটা ঠিকানা কি বরদাস্ত করতে পারবো ইন্না আলিল্লাহ ইন্না ইলাহ রাজন তাহলে কি করে বাঁচতে হবে সাহাবাই কেরাম সালফে সালেহিন আম্বিয়া কেরাম কি পরিমাণ মেহনত করে সারা জীবনব্যাপী সংগ্রাম সাধনা করে জান্নাতে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন জীবনের এক নম্বর টার্গেট ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যাওয়াটাই এক নম্বর টার্গেট না হয় দুই নম্বর টার্গেটে রেখে দেয় আর দুনিয়াটা এক নম্বর হয়ে যায় জান্নাত অনেক দূর থেকে যাবে আসুন আমরা একদম টু দ্য পয়েন্টে কয়েকটি আমলে চলে যেতে চাই এক নম্বরে কতগুলো আমল অনেক বড় বড় আমল এগুলো না করলে জান্নাতে দেওয়ার চিন্তাই করা যায় না আবার কিছু কিছু আমল আছে ছোট্ট ছোট্ট আমল যেগুলো করতে অনেক কষ্ট হবে না আমরা প্রায় করেও যাচ্ছি অনেক ছোট ছোট আমল কিন্তু আমরা খেয়াল করি না এত ছোট্ট আমল এটা জান্নাতের দরজা খুলে দেয় আমি তো জীবনেও জানতাম না এগুলো আমরা কিছু খুঁজে খুঁজে জানার চেষ্টা করবো সময় তো খুব কম পনেরো মিনিট পরে আজান হয়ে যাবে তারপরে কতটুকু পাওয়া যাবে দেখা যাক না পরে ইনশাল্লাহ এক নম্বর হচ্ছে যে মূল ইসলামের যে আমলগুলো আছে এগুলো আমাদের ইমানের পরে শুরু হয়ে যায় সলাত নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত পড়া ফরজ জাকাত আদায় করা রামাদানের রোজাকে রাখা এরপরে জাকাত আদায় হাজ আদায় করতে যাওয়া এই প্রত্যেকটি আমলের কারণে আলাদা আলাদা জান্নাতের গেট থাকবে যার নামাজ ঠিক মতো আমল করা হয়েছে তাকে জান্নাতের গেট দিয়ে নামাজের গেট দিয়ে ঢাকা হবে তার জন্য জান্নাতের সলাতে দরজা খোলা যা ঠিক মতো জাকাত দেওয়া হয়েছে জাকাতের গেট দিয়ে তাকে ডাকা হবে যিনি রমাদান রোজাগুলোকে হেতে মামের সাথে পালন করেছেন তাকে এবং আরও নফল রোজা রেখেছেন তাকে ডাকা হবে বাবু শ্রীয়াম দিয়ে রাইয়াম দিয়ে যাকে যার ঠিক মতো হজ আদায় করেছেন তাকে হজের গেট দিয়ে ডাকা হবে সদাকাতের গেট দিয়ে ডাকা হবে জাকাত দিয়েছেন সদাকাত দিয়েছেন এই হাদিস শুনে আবু বকর আদ্দুল্লাহ তালা আমি বললেন ইয়া রাসুল্লাহ যে জেহাদ করেছে জেহাদের গেট দিয়ে যাবে এরকম অনেকগুলো আমল তিনি বললেন তো বললেন ইয়া রাসুল্লাহ এমন কোনো লোক কি আছে যে তাকে সব গেট দিয়ে ডাকা হবে তিনি বললেন আছে তুমি তাদের একজন হবা আমি আশা করছি এই জন্য একটা দুটো আমলকে বেছে নিয়ে সারা জীবন করলে হবে না যত আমল এসেছে সবগুলো কিভাবে করা যায় বেশি বেশি আমল কিভাবে জীবনে নিয়ে আসা যায় সে লাইনে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে শুনে শুনে আমরা ছোট্ট আমলের দিকে যদি চলে আসি ফরজ নামাজের কথা গেল ফরজ নামাজের পরেই কিছু সুন্নত নামাজ আছে আমরা প্রায় পড়ি ক রাখা সুন্নত পড়ি দৈনিক বারো রাখা এই বিষয়ে হাদিস এসেছে রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম সাদ করেছেন মানসা বারা আলা ইসনা তাই আশারা রাখা আর 
ركعتين قبل الفجر যে ব্যক্তি বারো রাকাত রামাজ নিয়মিত করেন ফরজের পরে আগে পরে বারো রাকাত সুন্নত নামাজ নিয়মিত আদায় করেন সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেন চার রাকাত জহরের আগে দু রাকাত জহরের পরে মাগরিবের পরে দু রাকাত এসার পরে দু রাকাত এবং ফজরের আগে দু রাত আমরা তো পড়ি মাসা আল্লাহ এটা যখন পড়বো খেয়াল করব কি জান্নাতে তার আমল করছি মনে রাখবো এটা মনে রাখার মধ্যে খেয়াল করে পড়ার মধ্যে আর বেখেয়ালে পড়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এহতেসাব আল আজর মিন আল্লাহ মান কাম রমদান ইমান এহতেসাব এহতেসাবের অর্থ কি খুব খেয়াল করে অনেক হ্যারস অনেক আশা আমি এত বড় সব পেয়ে যাব এরকম খেয়াল করে পড়ার মধ্যে অনেক তফাত হয় অনেক পার্থক্য হয় অনেক ভাই আমাদের আছেন এখন ইয়ংদের মধ্যে সুন্নত না পড়ার একটা টেন্ডেন্সি আছে ফরজ পরেই দৌড় দেব সময় নাই এত ব্যস্ত আর বাড়ি গিয়ে গল্প করে গল্প করা এত জরুরি সুন্নতা মিস করে ফেলল এরপরে আদান দেওয়া ছোট্ট একটা কাজ এই কাজটা কত বড় কাজ এর ফজিলত কি আবু হরয় রাজি আনহু বলেন কুন্নামা রাসুল সাল্লাম ফকামা বেলাল ইনাদি ফালাম্মা সাকাতা কালা রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মান কলা মিছলে হাদা ইয়াকিন দখলাল জান্না আবু হরায় রাজি আল্লাহ আনহু বললেন আমরা এক সময় নবী করিম সাল্লাহ সঙ্গে ছিলাম আর আজান দেওয়া হলো বেলাল রাজি আল্লাহ তালা আনহু উঠে আজান দিলেন তিনি বললেন যে এই ব্যক্তি এই কথাগুলো এরকম করে বলে মানে এভাবে আজান দেয় অথবা যিনি জবাব দেয় দুটো এখানে আসতে পারে যে ব্যক্তি এইভাবে আজান দেয় সেই ব্যক্তি জান্নাতে চলে যাবে ইমান ইয়াকিনের সাথে আজান দিলে জান্নাতে চলে যাবে আর আরেকটি হাজিসি এসেছে মান কলা মিছলে মা কল আল মুয়াজেন সুস্পষ্ট করে এসেছে এসেছে যে ব্যক্তি মুয়াজেন যা বলে সে অনুযায়ী উত্তর দেয় আজানের জবাব দেয় দাখালাল জান্না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে বলেন তো আজান দিলে জান্নাতে যাওয়া যায় কদিন চিন্তা করেছি এখন কোন জায়গায় মসজিদ তো মুয়াজেন সাহেব আসে কোনো জায়গায় যখন জমায়েত হয় লোকেরা ওয়াক্ত হয়ে গেল আজান দেয় টানা কয়েকদিন এমনি জমাত করছে আজান দিয়ে জমাত করা উচিত আর আজান দিলে সবটা কেমন হবে জান্নাতে যাওয়ার ওখানে ডাকা ডাকি করেন কেউ আজান দিতে চায় না শরম লাগে হ্যাঁ জান্নাতে যাচ্ছে শরম লাগে শরমের জন্য জান্নাত মিস করব সুফান এরপরে জবাব দেওয়ার কাজটা আমরা এত কথা বলি এত গল্প করি আমাদের এত জরুরি জিনিস আমাদের ইসলামী প্রোগ্রামের কারণেও আমরা আজানে জবাব দিতে পারি না আহারে এত ইসলামের দরকার হয়ে গেছে আমার জান্নাত মিস হয়ে যাচ্ছে খবর নাই ইসলামী প্রোগ্রামের সাথে সেখানে প্রোগ্রাম বন্ধ করে আজান শুনতে হবে আবার কেউ কেউ বলে সবাই কথা বলেন খালি একজনের জবাব দিন তো সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে বাহ সবাই সবার পক্ষ থেকে একজনের জান্নাতে যাক এটা কেমন কথা এই আমলের এরকম এহতেমাম থাকতে হবে গুরুত্ব থাকতে হবে আগ্রহ থাকতে হবে আমার জান্নাত মিস হয়ে যাচ্ছে এটা মিস করা যাবে না এই যে উজু করার কথা কালী মা সাহাদার কথা কথা মানা সাহেব বলেছেন এই এই কথা দেখে অজু করে এই দোয়াটা পরে আসাদ তারপরে জবাবটা কি তার পুরস্কারটা কি ফুতি হাতলাহু আবু আবুল জান্নাতি সামানিয়া ইয়াদ হুলমিন আইহাসা জান্নাতের আটটি দরওয়াজা পটাশ করে খুলে যাবে আটটি দরওয়াজা খুলে যাবে যেটা দিয়ে ইচ্ছা করে ঢুকে পড়বে কতবার উজু করেছি জীবনে আর কতবার পড়েছি আর কতবার মিস করেছি হিসাব করি এখন বসে বসে আফসোস করতে হবে কি না যা মিস করেছি এখন থেকে আর ছাড়া যাবে আর ছাড়া যাবে না যত তাড়াহুড়ো থাকুক পড়ে ফেলতে হবে ঘরে ঢুকার সময় যে মালানা বলেছেন সালামের কথা এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি আমল একটি হাদিসি এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাব করেন সালা সাতুন কুল্লুহুম দমিন আল্লাহ ইন আশা রুজি কাওয়া ক্যাফা ও ইন মাতা আদখালা হুল্লাহ জান্না তিনটি লোক বা তিন ধরনের লোক আল্লাহ তালা তাদেরকে গ্যারান্টি দিয়েছেন কিসের গ্যারান্টি দিয়েছেন বেঁচে থাকলে তিনি তাদের রেজিকের জিম্মাদারি নেবেন রেজিকের গ্যারান্টি দিয়েছেন আর তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন যে কোনো বিষয় আর যদি তার যখনই তার ইন্তিকাল হয়ে যায় 
আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে প্রবেশের গ্যারান্টি দিচ্ছেন এই গ্যারান্টি কি আমল করলে পাওয়া যাবে কোন ধরনের তিন ধরনের লোক পাবে কি অভ্যাস থাকলে মানতা খালা বাইতাহু ফাসাল্লামা ফাহুয়া দমিন আল্লাহ যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করল করার সময় সালাম দিল আল্লাহ তার তাকে গ্যারান্টি দিয়ে দিলেন ওমান খারা যাইলেন মসজিদে ফাহুয়া দমিন আল্লাহ যে ব্যক্তি মসজিদে চলে আসলো নামাজ পড়ার জন্য বা দিনই তালিমের জন্য আজকে যেভাবে আপনার ওয়াজ মাহফিল এসেছেন আল্লাহ তালা তাকেও গ্যারান্টি দিচ্ছেন ওমান খারা যা ফিসাবিল্লাহি ফাহুয়া দমিন আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বের হয় আল্লাহ তালা তাকেও গ্যারান্টি দিচ্ছেন আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার জেহাদ ফি সাবিল্লাহ যেখানে প্রয়োজন ছিল এক সময় সাহাবাই কেরাম যখন দুনিয়াতে এরকম সিচুয়েশন আসতে পারে কোনো সময় অথবা দিনই দাওয়াতের কাজে তালিমের কাজে মানুষকে আল্লাহর দিনের দিকে আনার কাজে আল্লাহর দিনের জন্য সময় দিচ্ছে পরিশ্রম দিচ্ছে ঘর থেকে বের হয়ে এই কাজটার জন্য আল্লাহ তালা তাকে গ্যারান্টি দিচ্ছেন এটা কোনটা আমরা করতে না পারবো বলেন কোনটা অসম্ভব সবগুলি করতে পারবো কিন্তু অনেকগুলো তো মিস করে আছে মসজিদে আসার বিষয়টা এত ফজিল এত জান্নাতের খবর আছে মসজিদের সঙ্গে মান গাদা ইলাল মসজিদে আওরা আসা যে ব্যক্তি কোন সকাল বা সন্ধ্যায় মসজিদে আসে যতবার এভাবে সে আসে সকাল সন্ধ্যায় দিনে রাতে ততবার আল্লাহ তালা জান্নাতে তার জন্য মেহমানদারি তৈরি করতে থাকে তারা নিয়মিত মসজিদে আসার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়ার তালিম তার বিয়েতে তাফসিরে আসার অভ্যাস তাদের আছে তাদের জান্নাতে মেহমানদারি তৈরি হচ্ছে আমরা কারা কারা এটা মিস করছি হিসাব করা দরকার আল্লাহর মেহমানদারি কি বেশি করে নেবো মানে একটু নিলেই চলবে হ্যাঁ অজু করার পর দুই একাদার খবর এসেছে আর আমি রিপিট করছি না এরপরে আরেকটি নফল নামাজ নামাজের মধ্যে আসে মানসল্লা দোহা আর বান ও কাবলাল উলা আর বান বানা বুনি আল্লাহ বাইতুন ফিল জান্না যে ব্যক্তি দোহার সময় যেটাকে চাষতের কথা বলা হয় বাংলা উর্দুতে ফার্সিতে চাষতের চার রাকাত নামাজ পড়েন এবং জহরের আগে চার রাকাত নামাজ পড়েন তার জন্য জান্নাতে ঘর বানানো হয় চাষতের বাক্যটা হচ্ছে মানে সূর্য যখন সূর্যের তেজটা মোটামুটি সকালবেলায় একটু বেড়ে উঠে গরম একটু উপলব্ধি করা যায় জহরের আগ পর্যন্ত দোহা যেটাকে বাংলায় চাষ বলা হয় চার রাকাত যদি পড়া যায় আর জহরের আগে চার রাকাত বলতে জহরের যে চার রাকাত শূন্যতা আছে ওটাকে মিন করা হয়েছে এইভাবে আট টাকা যদি তার জীবনের নিয়মিত অভ্যাস থাকে তার জন্য জান্নাতে ঘর বানানো হবে তো জোহরের আগে চার রাখা তো মোটামুটি অভ্যাস আছে তাই না আর এর আগে যদি চার রাখাতের অভ্যাস করে ফেলতে পারি দোহার সময় চমৎকার সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তবে রয়েছে টু ফোর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক সব এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার রহমত পাঠান তাদের প্রতি যারা সব সময় সব মিলানোর চেষ্টা করে সফের খালি জায়গা বন্ধ করে দাঁড়ায় ফাঁক রেখে নামাজ পড়ে না এদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সলাত আসে ফেরেস তাদের দোয়া আসে আর যে ব্যক্তি দেখলো হঠাৎ করে সবের মাঝখানে কোন এক জায়গায় ফাঁক পাওয়া গেছে একটা পেছন থেকে এসে ফাঁক পূরণ করে ফেলে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতের মধ্যে ঘর বানিয়ে ফেলেন এবং তার যে লেভেল আছে জান্নাতের মধ্যে এক ডিগ্রি আপ করে দেন আমাদের অভ্যাস আছে উপমহাদেশের মধ্যে 
যে আমরা ফাঁক রেখে রেখে নামাজ পড়ি গায়ে লাগে নামাজ পড়লে একটু অসুবিধা লাগে সুবহানাল্লাহ আর যদি এই এটা এই হাদিস শুনেন তাহলে ফাঁক থাকলে আপনার অসুবিধা লাগবে ফাঁক বন্ধ করে ফেলবে মসজিদ বানালে জান্নাত আছে মান বানালি লাহি মসজিদান ইউজ করো ফি হে বানাল্লাহ লাহু বাইতান ফিল জান্না যে ব্যক্তি মসজিদ বানাবে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় যেখানে আল্লাহকে ডাকা হয় নামাজ পড়া হয় আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতে ঘর বানাবেন মাল মাহমুদ হাসান সাহেব এই বিষয়ে আর একটু বিস্তারিত আপনাদেরকে বলবেন ইনশা আল্লাহ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো মানুষের কাছে হাত না পাতা জান্নাতে যাওয়ার আরেকটি আমল সাহুবান রাজি আল্লাহ আহমি একজন খুব মুখলিস সাহাবি তিনি বলেন কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মান ইয়াকফুলি আল্লাহ ও আতা কাফ বিল জান্না কে আছ যে সে মানুষের কাছে হাত পাতবে না কিছু চাইবে না শুধু আল্লাহর কাছে চাইবে আমি তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিচ্ছি সাহবান রাজিয়া তালা তিনি বলেন আনা আমি হাত তুলে বললাম আমি চাই আর রাসুল আল্লাহ এই কথাটা তিনি বললেন অন্য সাহাবিরা বলেন তিনি আর কোনোদিন কারো কাছে কিছু চাননি এমনকি তিনি উটের মধ্যে উঠেছেন চাবুকটা পড়ে গিয়েছে তার বাচ্চাগুলোকে বলেন বাবা আমার চাবুকটা দাও তিনি নিজে নিচে নেমে এসেছেন এসে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন কারো কাছে চাইবেন না কিছু ভালো আমল দেখছেন ইয়াহু কি মজবুত সংকল্প জানলাতে যাওয়ার আবু দারাদ্লাহ এক সাহাবি উনি খেলি জিজ্ঞাসা করছেন কয়েক হাদি সে জান্নাতে কিভাবে যাওয়া যাবে ইয়ার আসুন আল্লাহ জাহান নাম থেকে কিভাবে বাঁচা যাবে এই প্রশ্ন ছিল ওনার বারে বারে তিনি বললেন মাঝিল আবদা মিনান না হে আল্লাহ রাসুল কোন জিনিস জাহান নাম থেকে বান্দাকে বাঁচায় তিনি বলেন আল ইমান আল্লাহর প্রতি ইমান কুলতিয়া নবী আল্লাহ আল ইমানে আমল ইমানের সঙ্গে কি আমল করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে ইয়ার আসুল্লাহ আমলের কথা বলবেন না কাল আনতার দেখা মিম্মা খাওয়ালা কাল্লাহ অত্তার দেখা মিম্মা রাজা কাকাল্লাহ আল্লাহ তালা তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন যা রিজেক্ট দান করেছেন সেখান থেকে যা পর দান করো যাও মানুষকে বেশি করে কুলতিয়া নাবি আল্লাহ ইনকানা ফাকির মায়ের দাখ তো যে লোক তো বোঝা গেলো ধনী হলে তো অনেক দান করে জান্নাতে যাওয়া যায় গরিব হলে কেমনে করবে তার তো দান করার কিছু নাই তাহলে ইয়া মুরুবিল মারুফ ইয়ান হা আনিল মুনকার তাহলে ভালো কাজের জন্য মানুষকে একটু উৎসাহিত করুক গুনার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসুক এই কাজ করার যোগ্যতা এলেম কালামও নাই এটা করার জন্য যে একটু জ্ঞান দরকার সেটাও তেমন কিছু নাই তাহলে সেই কেমনে জানাতে যাবে তাহলে ডিজেবল কেউ আছে বোবা অন্ধ খোঁড়া এরকম তাদেরকে একটু হেল্প করুক ফিজিক্যালি কেউ আর আসল আল্লাহ সে যদি এটাও করতে না পারে নিজের দুর্বল হয় শারীরিকভাবে আর একজনকে ফিজিক্যালি হেল্প করতে পারে না তাহলে জান্নাতে কেমনে যাবে তাহলে একজন কাকে জুলুম করা হচ্ছে জুলুম থেকে বাঁচানো যেন কথা বলে কাজ করে কিছু থামানো যায় কেন সেটা করুক কে ইয়ার আসুল আল্লাহ এদের করার শক্তি সাহস যদি না থাকে যে জালেম সেই বড় শক্তিশালী তাহলে তারাও থামাইতে পারবে না তাহলে কেমনি জানাতে যাবে তাহলে এক কাজ করুক ও তুমি তাহলে তোমার ভাইটাকে কোনো আমল না করাই এমনি জানাতে নিতে চাও বুঝি কিছু করাবো না আচ্ছা কিছু যদি নাও করাও তাকে এইটা বুঝাও যে লিয়াম শেখ আদাহু আনিন মানুষকে যেন কষ্ট না দেয় তার জবান দ্বারা হাত দ্বারা আচার ব্যবহার দ্বারা মেজাজ দ্বারা মানুষকে যেন কষ্ট না দেয় কুলতি আর আসুল আল্লাহ আর এতটুকু চুপ করে থাকলে কাউকে কষ্ট না দিলেই জানাতে যাওয়া যায় কলা মিন আবদিন মিন ইসুবিসরত মিন হাদিল খেসল ইল্লা আখাদাত বিয়া দিহি হাতা তুদ খেলাহুল জান্না তিনি বলেন যে কোনো মোমিন বান্দা এই যে যেতগুলো আমল বলা হয়েছে এগুলো কোনো একটা যদি আল্লাহ কবুল করে ফেলেন সেই আমলগুলো করে যে কোনো একটা করার তফিক তার হয়ে যায় সেই আমলটি তার হাত ধরে তাকে জান্নাতে টেনে নিয়ে যাবে অন্য হাদিসে এসেছে এবার এই যে দোয়ার কথা আমাদের ইমাম সাহেব বলেছেন একটু আগে তার আগে আরেকটি হাদিস যে পূর্ব জামানার একজন লোককে বনি ইসরাইলের বা অন্য কোনো নবীর জামানায় তার ইন্তেকাল হচ্ছে তো লোকটাকে কোনো কোনো রেওয়ায়তে আসছে ফেরস্তারা জিজ্ঞাসা করেন কোনো কোনো রেওয়ায়তে আসছে আল্লাহ তালা নিজে জিজ্ঞেস করলেন আ আমিল তা মিনাল খাইরে সাই আন তোমার তো এখন মৌত হচ্ছে নেক আমল কিছু আসে আল্লাহর কাছে নেওয়ার জন্যে কল আল্লাহ 
বলে যে হারে আমার কপাল পোড়া কোন নেকামত আমার নাই কি নিয়ে আল্লাহর কাছে আমি যাব কল উতা দেখার ফেরস তারা বলেন মনে করা কোনো একটা মনে পড়ায় কিনা ভালো আমল এখন সে বলে যে একটা আমল করেছি ছোট করো আল্লাহ জানে কবুল হবে কি না কিন্তু উদাহিন উন্নাস আমার সঙ্গে লোকদের লেনদেন ছিল আর লোকেরা আমার থেকে কর্জ নিত অথবা আমি তাকে ক্রেডিট দিতাম ব্যবসায়ী ছিলাম আমার পাওনা আদায় করার জন্য আমি যখন আমার লোক পাঠাতাম লোক পাঠালে বলে দিতাম শোনো যার দিতে কষ্ট হয় তার মাল ক্রোক করে নিয়ে আসো না তাকে টাইম দিও তিন মাসের দেওয়ার কথা পারে নাই ছয় মাস দিও বাড়াই দিও আর যে দিতে আসলো একটু কম দিয়েছে কিছু একটু অল্প হয়ে গেছে তাকে ছেড়ে দিও নিয়ে ওটা যেন আটকাই রেখো না এতটুকু করেছি জানি না আল্লাহ তালা কবুল করবেন কিনা তখন এই কথা শুনে কাল আল্লাহ আজাল তেজাউ ওয়াজু আনহু আল্লাহ তালা বললেন সে ছেড়ে দেয় তোমরা তাকে ছেড়ে দিও অন্য রেওয়াতে আসছে সে ছেড়ে দিতে পারে আমি ছেড়ে দিতে পারি না আমি তাকে ছেড়ে দিলাম লেনদেন নিয়ে কি লাগা লাগে আমাদের পাওনা দেওয়ারা নিয়ে এই যে ইজি গোয়িং হ্যাঁ হক নিতে কিছু পাই নাই তার জন্য জান দেওয়ার দরকার নাই কিছু মাফ করে দেওয়া মানুষকে কষ্ট না দেওয়া আহারে কর্জ দিয়েছেন আপনি সেই বেচারা দিতে পারে না আপনি তাকে তারপর গিয়ে আপনি তাকে তাড়া করছেন আসলে কিছু লোক আছে অবশ্য প্রতারণা করে তাদের কথা বাদ দিলে জেনুইন আছে দিতে পারে না ঠিকই গেছে নিয়েছে আপনাকে ছয় মাসের ভিতরে দিবে কিন্তু এখন তার দেওয়া কোনো অবস্থানে সে না খেয়ে আছে আপনি তার উপরে গিয়ে তাকে গলা টিপে আদায় করে নিয়ে আসবেন মাল ক্রোক করবেন না এই প্রসঙ্গে একটি হাদিস মনে পড়লো এক সাহাবি তা ওনার কাছে আরেক সাহাবি পাওনা ছিলেন এরকম লেনদেন এ দিচ্ছে না সময় মতো আর দেখাও দেয় না এরকম আমাদের সমাজতে আছে অনেক এখন ওই সাহাবি তো রাগ হয়ে গেছেন ভীষণ একদিন তার বাড়িতে গিয়েছেন ডাকাডাকি করছেন এই তুমি আসো নাকি এদিকে আসো এই বেচারা তো কয়েকবার ওয়াদা খেলাফ করেছে এখন সেই বেচারা পলিয়ে গেছে কোন এক জায়গায় লুকিয়েছে বলা হচ্ছে যে না উনি নাই চিন্তা করলো যে এই বোধ আমাকে ফাঁকি দিবে আমি দাঁড়িয়ে থাকি কোনো বাচ্চা বাইর হয় কিনা বাড়ি থেকে দেখি বাচ্চা একটা বের হয়েছে বলে এই তোমার আব্বা কোথায় ছোট মানুষ তো মাসুম বাচ্চা বলছে আব্বা তো ওখানে পলিয়ে আস পালিয়ে আসে লুকিয়ে আছে তখন তাক দিয়ে বলে এই শোনো আমি জানি তুমি ওখানে লুকিয়েছ তুমি আসো এদিকে আসো জলদি বেচারা এখন ধরা পড়ে গেছে চলে আসছে এসে বললেন কি এত পালালে কেন তুমি কথা ঠিক রাখো না বলে ভাই ওয়াদা অনেকবার খেলাপ করেছি আজকে আসলে আপনি আবার হাতে একটা ওয়াদা খেলাপ করে একটা মিথ্যা কথা বলতে হবে ভাই আমি এই বিপদে আসি আমার কোনো তৌফিক নাই তখন তিনি বললেন সত্যি বলছ বলে সত্যি যাও আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম আল্লাহ এরকম ঠেকা হলে আমরা মাফ করে দেব মাফ করে দেওয়ার মধ্যে অনেক ফায়দা অনেক ফায়দা আল্লাহ তালা মাফ করে দেবেন আমরা এই ছাড়াছাড়ি করতে পারি না আহারে ভাই ভাই সম্পত্তি নিয়ে একটুখানি ব্যাসকর নিয়ে আটকিয়ে ধরি সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় জান্নাত মিস হয়ে যাচ্ছে খবর নাই আমাদের এরপর আরেকটা হাজির শুনে আমরা আজানের দিকে যাবো ইনশাআল্লাহ একটা হাজির ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেন মান আসবা হামিন কুমল ইয়ামা মারি দন মান আসবা হামিন কুমল ইয়ামা সা ইমান আজকে রোজা কে রাখছো নফল রোজা আবু বকর আজানু বলেন আনা আমি রেখেছি আবার বলেন কে আজকে তোমরা একজন অসুস্থ লোককে দেখতে গিয়েছ রোগী দেখতে গিয়েছ আবু বকর আজালা আনু বলেন আনা আনা আমি দেখতে গিয়েছি আজকে কে একজন মিসকিনকে খাবার দিয়েছ আবু বকর আজালা তালা আনু আনা আজকে কে একটি জানাজা পড়েছ আবু বকর আজালা আহমদ বললেন আনা তখন নবী করিম সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তির জীবনে একদিনের ভিতরে এই কতগুলো আমল পাওয়া যায় কয়টা আমল ছিল এখানে চারটা আমল পাওয়া যায় সে ব্যক্তি অবশ্যই জানাতে যাবে এরপর আজকে এখন একটি আজকে ছোট্ট আমলে আমরা এখন যাব ছোট্ট না আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল قال صلى الله عليه وسلم القرآن الشافع المشفع وماحل المصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار قرآن جنة جاورك يعمل جبكت قرآن بشكر التلاوات قربه قرآن شنك تار جبان تشم پر قد حق به قرآن الارث بذار تشتا قربه دل دي پر به قرآن تار جنة شافع حبه سفارش کرد الله كاسد سفارش کرد بجا الله بطرا كي جنة دان کرد এবং মোসাফা রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে তার সুপারিশকে আল্লাহ কবুল করবেন কত সৌভাগ্য হবে যদি কোরআন আমাদের জন্য সুপারিশ করে বসে আল্লাহ সেটা কবুল করবেন ও মা হেল মোসাদ্দাক মা হেল হচ্ছে অ্যাডভোকেট সলিসিটার 
যুক্তি তর্ক পেশ করবে কি কারণে আপনাকে জান্নাত দেওয়া লাগবে সেগুলো দিয়ে আল্লাহ তালার কাছে কোর্টে যেভাবে উকিল সাহেব বলেন ওই রকম করে আল্লাহর কাছে যুক্তি দেবেন এবং যুক্তিকে আল্লাহ তালা কবুল করবেন কারণ কোরআন কি উল্টা পাল্টা যুক্তি দেবে নাকি আল্লাহ তালাই তো পারমিশন দিয়েছেন কোরআনকে কথা বলার জন্য যে ব্যক্তি কোরআনকে সামনে রাখে কোরআন অনুযায়ী চলে জীবন চালায় কোরআন তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় আর যে ব্যক্তি কোরআনকে পিছনে রেখে দেয় সেটা তাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় কোরআন পড়ে না কোরআন অনুসরণ করে না কোরআন তো পুরোটার এত মর্যাদা এক ছোট্ট সুরার মর্যাদা মানকারা আকুল হু আল্লাহ আহাদ আশরা মার্রাতিন বান আল্লাহ লাহু বাই তানফিল জান্না মোসাদ আহমদ হাদিসটি এসেছে যে ব্যক্তি সুরা কুল হু আল্লাহ আহাদ সুরা এখলাস দশ বার পরে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতে ঘর বানিয়ে ফেলেন কেউ কেউ আছেন আমাদের মধ্যে বুড়ো হয়ে গেছে না হারের জীবনে কোরআন শিখিনি তাদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ আছে তবে তারা এখনও মাছ বয়সে আছেন কোরআন শেখেন নাই এই মিস্টেক যেন আমরা না করি বুড়ো বয়সেও শেখার চেষ্টা করা দরকার আমি যখন প্রাইমারি মক্তব্যে যখন পড়ি একজন হাজি সাহেব ওনার বয়স তখন আশির কাছাকাছি তিনি কায়দে নিয়ে বসছিলেন আমাদের সঙ্গে সোফান হিম্মত করেন এবার আমরা আসি কিছু জিকের আল্লাহ তালাকে জিকের করা এত বেশি স্বভাব এবং এত এক একটি ছোট্ট জিকরের কি পরিমাণ স্বভাব মান কল রদিত বিল্লাহ রব্বা অবি মোহাম্মদিন রসুল্লা অবিল ইসলামী দিনা ও জবাত লাহুল জান্না আবু দাউদ যে ব্যক্তি হাদিসটি পড়ে এই ডোয়াটি পড়ে আমরা সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম পড়তে আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন রদিত বিল্লাহ রব্বা অবি মোহাম্মদিন রসুল্লা অবিল ইসলামী দিনা এই এতটুকুন পড়লে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তোবে রয়েছে টু ফোর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক সব এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও উমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এ আলমানার পড়ে <laughs> আমি পড়লাম আরবিতে বাংলা তর্জমা হচ্ছে যে আল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই তিনি এক তার কোনো শরিক নেই মোহাম্মদ সাল্লু আলিসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল ঈসা আলিসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত একটি বাক্য মারিয়ামের প্রতি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রুহ আর বিশ্বাস করে জান্নাত হাক জাহান্নাম হাক তাহলে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেনি তার আমল যাই থাকুক না কেন কোনো কোনো হাদিসি অফি রেওয়ায় তিনি ওখরা মিন আবু আবুল জান্নাতি সামানিয়া আইয়ু হাসা জান্নাতের আটটি দরওয়াজা যেটা দিয়ে চায় সে ঢুকে দিতে পারবে আর একটি সুন্দর দোয়া সাইদুল ইস্তেফার আমরা শুনেছি সাইদুল ইস্তেফার ইয়াকুল আল আব্দু আল্লাহ আনতা রব্বি ইলাহ ইল্লা আনতা খালক তানি ও আনা আব্দু কা ও আনা আলা আহ দে কা ও আহ দে কা মাস্তা আউদ বি কবি সাদে মা সানাত আবু উলা কাবি নে আমাতে কালাই লিডার নেতা এই দোয়াটা যে ব্যক্তি পড়ে 
তাহলে আল্লাহ তালা সেই সকালবেলা পড়লে সারা দিনের মধ্যে সূর্য ডুবার আগে যদি সে মারা যায় তাহলে তিনি জান্নাতে চলে যাবেন আর সন্ধ্যাবেলায় পড়লে রাতের মধ্যে তিনি যদি ইন্তিকাল করেন আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন এটা মুখস্থ করা কঠিন কাজ না হেসন মুসলিমে আছে দেখে দেখে মুখস্থ করি সকালে নবী করিম সাল্লাম তিনবার পড়তে রেকমেন্ড করেছেন সন্ধ্যাবেলায় তিনবার একটি ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম সঙ্গে দেখা হলো ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম সঙ্গে দেখা হলো মেয়ে রাজ্য সময় নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম তিনি বলেন আমাকে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম বললেন একটা ওসিয়ত করলেন নসিহত করলেন ইয়া মোহাম্মদ আখবের আপনার উম্মতকে খবর দেবেন কি জান্নাতের মাটি খুবই উত্তম খুবই উর্বর কিন্তু এখন সেটা খালি যখন বান্দা আমল করে তখন সেখানে বাগান ফলতে থাকে আর অন্যতম বাগান হচ্ছে সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকর বলা জান্নাতে বাগান তৈরি হতে থাকে আরেকটি হাজিসি এসেছে যে ফাকু মিন গেরা সেহা লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা হেন উম্মত জান্নাতের গাছ লাগাও বাগান লাগাও জান্নাতের বাগান গাছ লাগে কি বললে লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এই জেকেটটা বললে আরো অনেক জেকের আছে আমরা সময় দিকে তাকিয়ে কিছু স্কিপ করে চলে যাচ্ছি আরেকটি হাজিসে নবী করিম সাল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো আন আকসারে মা ইউদ খেলুন্নার কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান নামে নিয়ে যায় ইয়ার আসুল্লাহ কল আল ফামু আল ফারজ মুখ এবং গোপন অঙ্গ মুখ এবং গোপন অঙ্গ লজ্জাস্থান মুখের কথা জাহান নামে বেশি করি নেয় আর লজ্জাস্থানের গুণা জেনা বা বিচার এটা জাহান নামে বেশি করি নেয় আমি প্রতিদিন মসজিদে যখন আসি মানুষের পারিবারিক সমস্যাগুলো শুনতে শুনতে আরেক দেশ থেকে ইউরোপের ফোন করেছে তার স্ত্রী অন্য সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করে ফেলেছেন কি করবেন পেরেশান আমি পাগল হয়ে গেছি ঘুমাতে পারছি না কি করি ইমাম সাহেব আমাকে বলেন গতকালকে পত্রিকার রিপোর্ট আপনারা অনেকেই পড়েছেন অনৈতিক সম্পর্ক বিবাহের বাইরে বিবাহিত লোকদের সম্পর্ক জেনা বা বিচার তাওয়ার হামুসে এই লন্ডনের ভিতরে শীর্ষে আছে টাওয়ার হাউসের বাসিন্দা মুসলমান বেশি প্রায় ফিফটি পারসেন্টের মতো কি পরিমাণ জেনা বা বিচার ছড়িয়ে পড়ছে জাহান নামে যাওয়ার জন্য এটা হচ্ছে আরেক দ্বিতীয় কারণ আর তারপরে প্রশ্ন করা হলো ওয়াসু এল আন আকসারে মাইদ হলেন না আসার জন্য কোন জিনিস মানুষকে জান্নাতে বেশি করে নিয়ে যাবে হে রসুল্লাহ কলা তাকুয়াল খোলক আল্লাহর ভয় তাকোয়া তাকোয়ার বয়ান করেছেন মালনা একটু আগে আর হসনুল খোলক সুন্দর চরিত্র চরিত্র সুন্দর চরিত্র বলতে আদব আখলাক মোয়ামলাত লেনদেন আচার ব্যবহার সবগুলো চলে আসে আমরা অনেক সময় দেখি যে আমরা আচার ব্যবহারে একদম ভালো কোনো আদব রক্ষা করতে পারি না অল্পতেই রাগ হয়ে যায় কড়া কথা বলি মসজিদের ভিতরে জায়গা নিয়ে দরবার করি একজন আরেকজনের ভিতরে যেভাবে কথাবার্তা বলি ঝগড়া করি এগুলো কি ভালো চরিত্রের লক্ষণ তা আল্লাহ তালা কি শুধু নামাজ চান আমাদেরকে সুন্দর মানুষ হিসাবে দেখতে চান সুন্দর আচার ব্যবহার চারিত্রিক মাধুর্য সুন্দর ব্যবহার একটি জান্নাতে যাওয়ার আমল এবং অন্য হাদিসে এসেছে তোমাদের নেক আমলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেকির পাল্লা ভারী করবে কোন আমলটা হসনুল খোলক সুন্দর আচার ব্যবহার সুন্দর চরিত্র কাজে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে সুন্দর মুখের ব্যবহার আচার ব্যবহার ভালো ব্যবহার যেন আল্লাহ তালা বেশি করে করার তৌফিক দান করেন এরপরে মেয়েদেরকে প্রতিপালন করা আদর করে যত্ন করে এই বিষয়ে এক সুন্দর হাদিসে বলা হয়েছে এটি জান্নাতে যাওয়ার আরেকটি আমল মা আশার আদিলা তালহা বলেন যে একজন মহিলা আমার কাছে আসছিলেন দুটো ইয়তিম বালিকা নিয়ে ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে খুব ক্ষুধার্থ বলে যে আমার কাছে চাইলেন যে একটু খাবার দেবেন 
এই দুটো মেয়ে নিয়ে একদম অভুক্ত আছি তো ঘরে কোনো কোনো রেওয়ায়তে তিনটি কোনো কোনো রেওয়ায়তে একটি হাদিসের কথা আছে একটি একটি খেজুরের কথা কোনো কোনো রেওয়ায়তে তিনটি খেজুরের কথা তিনি যখন একটি রেওয়ায়ত আছে দুই ভাগ করে মেয়েকে দিলেন নিজে কিছু খেলেন না তো নবী করিম সাল্লা সাল্লামের কাছে কার মা আসার কাছে আর আর কোনো খেজুর ছিল না দেওয়ার মতো কোনো খাবার ছিল না এই কথা বললে তিনি বললেন আহারে যে এরকম মেয়েদেরকে নিয়ে যে কন্যা দায়গ্রস্ত হয়ে যায় খাবারের নাই কিন্তু তারপরে বিরক্ত হয় না যত্ন করে পালন করে এই মেয়েগুলো তার জন্য জান্নাতের জাহান নামের থেকে ব্যারিয়ার হয়ে যাবে কন্যা সন্তান হয়ে গেলে অনেকের মন খারাপ হয়ে যায় কন্যা সন্তান জান্নাতের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য দেওয়াল হয়ে যাবে তাদেরকে যদি যত্ন করি আদর করি লালন পালন করি ছেলে মেয়ে মরে গেলে কি কষ্ট লাগে নবী করিম সাল্লা আলী সাল্লাম হাদিসে বললেন যে কোনো ব্যক্তির যদি তিনটি সন্তান মরে যায় ছোট বয়সে তাহলে আল্লাহ তালা এই সন্তানগুলোকে নিয়ে যাওয়ার কারণে তার যে কষ্ট হয়েছে এবং সে সবর করেছে এই জন্য আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত দান করবেন সাহাবাই কারাম বলেন যদি দুটো সন্তান মারা যায় তিনি বলেন দুটো সন্তান মারা গেল যদি একটি সন্তান মারা যায় তিনি বলেন একটি সন্তান মারা গেল তবে শর্ত আছে ঈদ আহতাসা ব্যর্থ যদি মা বাবা এহতেসাব করে সবর করে যে আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাবো আল্লাহর বিরুদ্ধে যেন অভিযোগ না করি তাকদিরের ফয়সালা মেনে নেই এ প্রসঙ্গে আরেক সাহাবি এরকম ছোট্ট বাচ্চা ইন্তেকাল করেছে সাহাবি খুব মানসিক কষ্টে আছেন তার চেহারা দেখে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বুঝতে পারেন বললেন তুমি খুব কষ্টে আছ তুমি সবর করো আল্লাহর কাছে বিরাট পুরস্কার তুমি যখন জান্নাতের গেইটে যাবে আখেরাতে পৌঁছবে তুমি দেখবে তোমার এই সন্তান জান্নাতে তুমি যেই গেট দিয়ে যাও সেই গেটে তোমার অপেক্ষায় আছে তোমার কাপড় ধরে টেনে তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এটা কি তার জন্যই শুধু পুরস্কার না আরো কার যার কার অন্য কারো হলেও হবে কার যারই এরকম ভাবে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহর কাছে সবর করে সবার জন্য এই পুরস্কার এমন কি মিসকারেজ হওয়া মিসকারেজ হয়ে গেছে যে মা সন্তান হারিয়েছে মিসকারেজ গর্ভপাত হওয়া এই সন্তানটি মায়ের নারী ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে মা বেনদের জন্য অনেক সুসংবাদ আছে জান্নাতে যাওয়া আমার সময় শেষ আর দুই একটা হাজির বলে আমি নেমে যেতে হবে এবারে একটি হাজিসের নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন আল্লাহ উখবের কুম বেরিজা আলিকুম মিনি ফিল জান না আমি কি তোমাদের কোন ধরনের পুরুষগুলো জানাতে যাবে সেগুলোর কথা বলবো আর কোন ব্যক্তি কোন তার এক ভাই শহরের আরেক প্রান্তে আছে বা আরেক গ্রামে আছে তাকে দেখতে যায় অনেক দিন খোঁজ খবর ছিল না একটু খোঁজ খবর নিতে যায় অসুস্থ হয়ে গেছে কিংবা হয়তো বা তাকে দেখতে যায় এই দেখতে যাওয়ার কারণে এই তিনটি আমল এই আমলটার কারণে তোমাদের অনেক পুরুষরা জানলাতে চলে যাবে তারপরে বললেন আল্লাহ উখবের কুম বেনেসা ইকুম ফিল জান না আমি কি খবর দেব তোমাদের কোন ধরনের মহিলাগুলো বেশি করে জান্নাতি হবে মা বোনেরা আসেন মনোযোগ দিয়ে শুনবেন একটু আর পুরুষরা নোট করে রাখবেন আপনাদের কাজে লাগবে ওই মহিলা যার ভিতরে খুব মায়া মমতা বেশি আছে নির্দয় মহিলা নয় দয়া মায়া মায়া মমতা ভালোবাসা বেশি এবং সন্তান নিতে পছন্দ করেন সন্তান বেশি হয়ে গেলে বিরক্ত হন না আর তিন নম্বর হচ্ছে যোগ্যতা কোন সমাজে স্বামীর সঙ্গে দুই কথা হয়ে যায় মন কষাকষি ঘটে যায় তিনি রাগ করেছেন কিংবা স্বামী রাগ করেছেন বা জনগণের মধ্যে রাগারাগি ঘটে গেছে কথাবার্তা বন্ধ রাতের বেলায় স্বামীর হাতটা ধরে বলে এই যে আমার হাতটা দিয়ে আপনার হাতটা ধরলাম যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে আমার প্রতি খুশি না হচ্ছেন ততক্ষণ আমি ঘুমাবো না এরকম অনুরোধ করে এই মহিলা জানাতে চলে যাবে একজন রুগীকে দেখতে যাওয়ার মধ্যে এত এফজিলত বা কোনো দিনী ভাইকে দিনের উদ্দেশ্যে মহাব্বত করেন আল্লাহর ওয়াসে মহাব্বত করেন 
লোকটা দিনদা এই কারণে আপনার সঙ্গে তার এই দিনের কারণে মহাব্বত হয়েছে এমন লোককে দেখতে গেলে হাদিসে এসেছে যে ইন রাজুল ওখরা এক ব্যক্তি আর এক গ্রামে তার এক ভাই ছিল তাকে দেখতে গিয়েছেন দিনী ভাই আল্লাহর রহস্যে মহাব্বত করেন তার রাস্তায় আল্লাহ তালা একজন ফেরেস থেকে বসিয়ে রাখেন মানুষের সুরাতে তার কাছে আসা মাত্রই সে মানুষ রূপী ফেরেস্তার কাছে জিজ্ঞেস করেন কোথায় রওনা করছেন আমার একজন ভাই ওই গ্রামে আসে বেচারাকে অনেকদিন দেখি নাই দেখতে যাব অথবা অসুস্থ আছে খবর পেয়েছে একটু দেখে আসি তার কাছে কিছু দেনাপানা আছে নাকি গেলে কিছু গিফট পাওয়ার আশা আছে কিছু হাদিয়া পাবেন আল্লাহ কিচ্ছু না কোনো দেনাপানা কিচ্ছু নাই গারে আনি আহাব তুহুফিল্লাহ তালা আমি শুধু আল্লাহর বস্তে তাকে মহাব্বত করি এই কারণে দেখতে যাই তখন মানুষ রূপী ফেরেস্তা বলেন ফাইনি রাসুল এই খবর দিতে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন যে আল্লাহ তালা আপনাকে ওই রকম মহাব্বত করেন যেভাবে আপনি ওই ভাইকে মহাব্বত করে দেখতে যাচ্ছেন ভাইরি ফাইনাল হাদিস এভাবে রুগী দেখার মধ্যে কত ফজিলা ফজিল যে ব্যক্তি সকালবেলা কোনো রুগী দেখতে যায় সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেস্তা আল্লাহর জন্য আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করতে থাকে আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা দেখতে যায় সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেস্তা আল্লাহ আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করতে থাকে এই বিষয়ে আরেকটি হাদিস মানে আদম আর ইদন এসে বলে যে তুমি এই রাস্তা যখন সে চলে কোনো ব্যক্তি কোনো রুগীকে দেখার জন্য বা কোনো দিনই ভাইকে দেখতে আল্লাহর আসতে তখন একজন ফেরস্তা আওয়াজ দিয়ে বলেন তিবতা তুমি খুব ভালো হয়ে গেলে ভালো কাজ করলে তবা মামসা কা তোমার এই চলার পথ কতই না উত্তম কতই না ভালো হলো তাবাবু আতা মিনাল জান্নাতে মানজেলা জান্নাতে তোমার মানজিল তুমি ফিক্স করে ফেললে অন্য হাদিসে এসে যে যতক্ষণ রোগীর কাছে থাকে ততক্ষণ সে জান্নাতের খোরফা জান্নাতের ফল পাড়তে থাকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার আরও অনেক আমল আছে সেগুলো শোনার এবং শুনে আমল করার পর দান করুন সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তবে রয়েছে টু ফোর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক শপ এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার সবসময় আধুনিক